रोंडा ब्रैन ऑथर ऑफ द सीक्रेट का जीवन अप्स एंड डाउन से गुजर रहा था उनके पिता की डेथ के कुछ समय बाद रोंडा का बिजनेस को लैप्स होने की कगार पर था उनके जीवन के इस बुरे दौर में रोंडा की बेटी ने उन्हें वैलिस वेटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की एक कॉपी दी इस न्यू थॉट क्लासिक के आइडियाज उनके विश्वास से बिल्कुल ऑपोजिट थे लेकिन वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी अगले कुछ महीनों में उन्होंने इस किताब के मैसेज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया इससे उनके जीवन में पर्सनल एंड फाइनेंशियल रूप से जबरदस्त चेंजेस आए इस विश्वास के साथ कि उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढा है जिसे और डिटेल में सब लोगों को जानना चाहिए इसके लिए उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची रोंडा ने एक टेलीविजन प्रोड्यूसर के रूप में अपने कनेक्शन और नॉलेज का एडवांटेज उठाया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए इस यात्रा में हर उस टीचर राइटर या स्पीकर का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानता था केवल तीन मिलियन डॉलर में बनी इस फिल्म को सिनेमा थिएटर्स या टेलीविजन पर रिलीज नहीं मिली लेकिन यह भी इस फिल्म के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई इसका इंटरनेट डाउनलोड वर्ड ऑफ माउथ से हिट बन गया और इसकी डीवीडी की सेल बहुत तेजी से होने लगी अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी दो लाख से अधिक कॉपीज बिक गई आश्चर्य की बात यह है की ये बुक सिर्फ फिल्म की सक्सेस का फायदा उठाने के लिए की गई मार्केटिंग का हिस्सा नहीं थी बल्कि खुद एक पावरफुल टूल है जो इन रियलिटी इसकी इतनी अधिक कॉपी इसके बिकने का एक कारण है यह बुक उन थिंकर्स और लेखकों के लिए एक गिफ्ट है जिन्होंने रोंडा को सीक्रेट्स पर काम करने के लिए इंस्पायर किया द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यह काम कैसे करता है अब इसको जानते हैं जिस सीक्रेट को ऑथर ने महसूस किया था वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन था इन ब्रीफ यह लॉ कहता है की जो भी आप सोचते हैं या जिस थॉट पर आप अपना फोकस डालते हैं वह आपकी लाइफ में हो जाता है हम उन्ही चीजों लोगों और सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है यूनिवर्स एक असेंशियल एनर्जी है और सभी एनर्जीज अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है रोंडा के अनुसार किसी व्यक्ति का वाइब्रेशन उसके थॉट और फीलिंग ऐसी डिसाइड होता है और यह नेचुरली सिमिलर फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है अपने आप को एक ट्रांसमिशन टावर के रूप में इमेजिन करें जो यूनिवर्स में विचारों की फ्रीक्वेंसी इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है यह फ्रीक्वेंसी स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है अपने थॉट्स में बदलाव के थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं और आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी लाइफ में डिफरेंट लोगों और सर्कमस्टांसिस को अट्रैक्ट करता है दोस्तों भले ही आप इस लॉ को माने या ना माने इस पर विश्वास करें या ना करें पर यह काम करता है फिर भी जब भी आप इसको मानोगे एक अमेजिंग पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएगी हमारे प्लैनेट पर वेल्थ के अन इमेजिनरी इम्बैलेंस की वजह यह है कि अमीर लोग केवल अधिक धन के बारे में सोचते हैं दूसरे शब्दों में वे केवल वेल्थ को जानते हैं और उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने किसी चैलेंज के कारण अपना वेल्थ लॉस किया है कुछ समय बाद वे अपना वेल्थ फिर से हासिल कर लेते हैं और इसका मेन रीजन होता है कि वह अपनी प्रेजेंट बुरी सर्कमस्टांसिस के बावजूद अबेंडेंस पर फोकस करते हैं आकर्षण का नियम उन्हें उनके डोमिनेंट थॉट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे देता है दोस्तों नेचुरली जब लोग इस लॉ को डिस्कवर कर लेते हैं तो उन्हें अपनी नेगेटिव थॉट्स के प्रभाव की चिंता होती है लेकिन इस बुक में इंक्लूडेड एक थिंकर माइकल बर्नार्ड बैकवित के अकॉर्डिंग पॉजिटिव विचार कई बार नेगेटिव थॉट के कंपेरिजन में अधिक पावरफुल होते हैं माइकल सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स में प्रमोट करें कि आपके सभी पॉजिटिव विचार पावरफुल हैं और नेगेटिव विचार वीक हैं। शुक्र है कि आपके विचारों के बीच एक टाइम गैप या बफर होता है जो आपको कुछ जगहों पर वही पाने में मदद करता है जो आप सही में चाहते हैं ना कि जो आप एकदम से सोच लेते हैं तो दोस्तों आइए जानते हैं इसको डिटेल में इसके क्रिएटिव प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन स्टेप्स में काम करता है दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक खास तरीका है इसकी मदद से हम वह पा सकते हैं जो हम चाहते हैं इसमें तीन स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप होता है आस्क हाँ दोस्तों यानी मांगना यूनिवर्स को बताएं आपको क्लियरली क्या चाहिए जब तक आपको क्लियरली ये पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए आप यूनिवर्स से भी नहीं मांग सकते कि आपको क्या चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट इज फॉर्म तो ये पहला स्टेप है कि जब भी आप कुछ मांगे आप एकदम क्लियर होके मांगे आप मिक्स्ड वाइब्रेशंस मत छोड़े अपनी बॉडी से अपने थॉट से क्योंकि जब भी हम कुछ मांगते हैं 
वो क्लैरिटी के साथ नहीं मांगते हैं तो वो जो मिक्स्ड वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देता है कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या हैं। दूसरा स्टेप है विश्वास करो यानी बिलीव इस प्रकार से एक्ट करें बोले और सोचें जैसे आपको वह सब मिल गया है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था हाँ दोस्तों विश्वास बेहद आवश्यक है विश्वास को ऐसे महसूस करें अपने अंदर वो इमोशंस को ऐसे महसूस करें कि एक्चुअली आपने जो मांगा था वो आपको मिल चुका है तभी आप स्ट्रॉन्गली बिलीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं तीसरा स्टेप है प्राप्त करें यानी रिसीव अच्छा महसूस करें दोस्तों कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है हाँ दोस्तों अच्छा महसूस करना उन इमोशंस को लगातार अपने अंदर महसूस करते रहना कि आपको जो मिल गया है उसके बाद आप कितने खुश हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज जब हमें नहीं मिलती तब हमारे इमोशन अलग होते हैं और कोई चीज जब हमें मिल जाती है तो हमारे इमोशंस बिल्कुल बदल जाते हैं तो ये एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है ये एक प्रकार का इंटरनल एस्पिरेशन है जो आप अपने अंदर फील करते हैं कि आप जो भी चीज मांग रहे हैं जिस भी चीज पे विश्वास कर रहे हैं उस प्रकार के इमोशंस अपने अंदर महसूस करें कि आपको वो मिल रहा है जब आप अच्छा महसूस करेंगे उसी से ही डिफरेंस क्रिएट होंगे दोस्तों तो ये तीन स्टेप बहुत जरूरी है आस्क बिलीव एंड रिसीव दोस्तों ऑथर ने बताया है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स को इन्फॉर्म करना किसी कैटलॉग में से ऑर्डर प्लेस करने जैसा है आप ऑर्डर प्लेस करते हैं फिर उसके आने का बेसब्री से वेट करते हैं कई बार जब आप किसी कैटलॉग में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपको वह आइटम नहीं मिलता है जो आप लेना चाहते हैं पर लाइफ के कैटलॉग में ऐसा कुछ नहीं है जो आप यूनिवर्स से नहीं मांग सकते क्योंकि इसका मेन्यू आप डिसाइड करते हैं दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है मैं इतना कैसे पा सकता हूँ कुछ भी पॉसिबल है इस यूनिवर्स में दोस्तों आप अपना मेन्यू का डिसाइड करिए और मांगिए आपको जो मांगना है बस एक बार यूनिवर्स से मांगे और ऐसे बिहेव करें जैसे कि आप जानते हैं कि आपने जो भी ऑर्डर किया है वह आपको मिलने वाला ही है ये बिलीव और रिसीव के इमोशंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों दोस्तों याद रखें कि यूनिवर्स भी अपने किसी क्रिएशन में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है घास के बारे में सोचिए यह आसानी से बढ़ती है उसी तरह जब आप रिलैक्स्ड होते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए जॉयफुल फील करते हैं तो आप अपने मन चाहे रिजल्ट्स को पाने के लिए अपने माइंड को क्लियर मैसेज देते हैं मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंस्पायर्ड एक्शन ज्यादा प्रभावी होते हैं दोस्तों इस तरीके के एक्शन जबरदस्ती किए गए एक्शन से अधिक पावरफुल होते हैं तो ध्यान रखिए मेडिटेशन करना एक अच्छी चीज है पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना उससे ज्यादा प्रभावी है इस लाइन को बार बार सुनिएगा दोस्तों ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जेम्स रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलादीन की कहानी से कंपेयर करते हैं रे का कहना है कि यूनिवर्स हमारा जिनी है जो हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह जानना इम्पॉसिबल है कि हम क्या चाहते हैं जब तक हम उससे कुछ मांगते नहीं है तब तक यूनिवर्स को क्लियर नहीं होता कि आखिर हम चाहते क्या है क्लियर रही है दोस्तों बार बार कह रहे हैं क्लैरिटी इज फॉर दोस्तों किसी भी थॉट को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से कनेक्ट कर सके जैसे यदि आप एक नई कार लेना चाहते हैं तो उसकी एक टेस्ट ड्राइव लीजिए यदि आप एक पर्टिकुलर घर चाहते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करें और उसे अपने घर की तरह विजुअलाइज करें तो दोस्तों यदि आप अपने ड्रीम्स या ऑर्डर को विजुअलाइज नहीं करते हैं तो ये ड्रीम्स आपके वाइब्रेशन फील से दूर ही रहेंगे और आप इन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे ऑथर एक विजन बोर्ड बनाने का सुझाव देती है एक कार्ड बोर्ड जहां आप उन सभी चीजों की पिक्चर्स को पिन कर सकते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं ये बेहद कारगर तरीका है दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया और लाखों लोग इसको अपनाते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपनी स्टडी टेबल के आगे इसको लगा लीजिए अगर आप एक वर्किंग क्लास है या बिजनेस चलाते हैं तो अपने ऑफिस के अंदर एक विजन बोर्ड जरूर लगाइए आखिर आप अपने आप को कहा देखना चाहते हैं कुछ समय बाद उनकी पिक्चर्स काटिए उन पिक्चर्स को लगाइए जैसे कि अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूं फुटबॉल के अंदर तो मैं स्पोर्ट्स के अंदर जो फुटबॉल में बेहद पॉपुलर है उन लोगों की तस्वीरें लगा के देख सकता हूं उनके अंदर कि हाँ मैं भी एक दिन ऐसा फुटबॉलर बनूंगा रोनाल्डो या मेसी की तरह तो इसी तरीके से हर सेगमेंट में आप कुछ पिक्चर्स काट के उस विजुअल बोर्ड पे लगा सकते हैं 
और जब आप पूरे दिन के दौरान उसको कभी कभार देखेंगे तो वो आपकी मेंटल पिक्चर्स और विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा दोस्तों इसी से आपकी जिंदगी में संजोग घटेंगे संजोग क्या होते हैं दोस्तों को वो कहते हैं कि हाँ मैं उससे मिला और मेरी बात बन गई और मुझे एक बड़ा टेंडर मिल गया तो ये को उसके साथ क्यों हुआ किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ अगर इसको साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझेंगे तो जब आप किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्गली विजुअलाइज करते हैं दिमाग के अंदर तो आपके अंदर उन थॉट से कुछ वाइब्रेशन निकलते हैं और वो वाइब्रेशन अलाइन होते हैं दूसरे इंसान से जिसके वाइब्रेशन भी वैसे ही निकल रहे हैं जैसे आपके निकल रहे हैं इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों इट्स नॉट इंटेलिजेंस विच मैटर इट्स द अलाइनमेंट ऑफ इंटेलिजेंस विच मेक्स अ लॉर्ड ऑफ डिफरेंस यानी आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है जो वाइब्रेशन है वो दूसरे इंसान से जब मैच करता है तो वो को बनाता है और आपकी जिंदगी में अबेंडेंस लेके आता है और यही चीज पॉवर्टी यानी दरिद्रता और गरीबी के अंदर भी काम करती है कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस निकालेंगे तो उसके वाइब्रेशन जिस भी नेगेटिव इंसान के साथ जुड़ेंगे जो वैसे ही वाइब्रेशन निकाल रहा है तो आपकी जिंदगी में वैसे ही को घटने लग जाएंगे ये दोनों पर समान लागू होता है दोस्तों याद रखिएगा तो दोस्तों मैं फिर दोहराऊंगा यह बोर्ड एक विजिबल प्लेस पर रखा जाना चाहिए जहां आप इन चित्रों को देखते रहें आस बिलीव और रिसीव को प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताऊंगा पूरे ध्यान से सुनिएगा आपको हाउ 